real analysis continuity real analysis ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் கண்டினியூஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்கனவே பார்த்த கண்டினியூஸ்க்கும் இதுக்கும் அப்படின்னா இதில் இந்த எம் ஒன் எம் டூ வந்து முன்னாடி வந்து எந்த செட்டாக வேணாலும் இருக்கலாம் இங்கே இந்த எம் ஒன் எம் டூ ரெண்டுமே என்னவாக இருக்கணும்னா மெட்ரிக் ஸ்பேஸஸாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதுதான் டெஃபினிஷன் இல்லாட்டி எம் ஒன் டி ஒன் ஸோ எம் ஒன்னுங்கிறது மெட்ரிக் ஸ்பேஸு அண்டர் த மெட்ரிக் டி ஒன் ஏன்னா டி ஒன் அப்படின்னு ஒரு மெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் மெட்ரிக் இருந்தால் தான் அந்த எம் ஒன் வந்து மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி எம் டூ டி டூ எம் டூ இஸ் அ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அண்டர் த மெட்ரிக் டி டூ இந்த ரெண்டு வந்து மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஷார்ட்டாக சொன்னோம்னா எம் ஒன் அண்டு எம் டூங்கிறது மெட்ரிக் ஸ்பேஸஸ் லெட் ஏ பிலாங்ஸ் டு எம் ஒன் இந்த எம் ஒன்லேருந்து ஏ அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் நம்பர் எடுக்கிறோம் எ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் எம் ஒன் டு எம் டூ எஃப் எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து எம் ஒன்லேருந்து எம் டூக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அதை கண்டினியூஸ் அட் ஏ அப்படின்னு சொல்லணும்னா If given epsilon greater than zero, there exists delta greater than zero such that d1 of x comma a less than delta implies d2 of f of x comma f of a less than epsilon. In the x in a, we are going to do what? We are going to do m1. So, in the matter, it is possible. d1 of x comma a less than delta is possible. The x or the image that is not f of x. A or the image is f of a. So, under and to the distance. அந்த அண்டர் த மெட்ரிக் டி டூ இது என்னவாக இருக்கணும் லெஸ் தென் எப்சலான் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் அட் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரியல் அனாலிஸில் ரெண்டு விதமான டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணாமல் டெஃபனிஷன் சொல்கிறது இன்னொன்று வந்து மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த இடத்துல என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ லெஸ் தென் டெல்டா அப்படின்னு இருந்திருக்கும் இந்த டி ஒன் மெட்ரிக் பதிலாக மார்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ லெஸ் தென் டெல்டான்னு வந்திருக்கும் இங்கேயே அதே மாதிரி மார்லஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ லெஸ் தென் எப்சிலான்னு வந்திருக்கும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் வேறு ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ரெண்டுக்கும் அதனால் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ரிலேட்டடாக ரியல் அனாலிஸ் படித்தோன்னா இந்த கண்டிஷன் மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ரிலேட்டடாக இல்லாமல் ரியல் அனாலிஸ் படித்தா டி ஒன் வராது மெட்ரிக் வராமல் அதுக்கு பதிலாக மார்லஸ் ஆஃப் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த ரெண்டு தான் வித்தியாசம் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் எஃப் இஸ் செட் டு பி கண்டினியூஸ் இஃப் இட் இஸ் கண்டினியூஸ் அட் எவரி பாயிண்ட் ஆஃப் எம் ஒன் இந்த எம் ஒனில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்லையுமே கண்டினியூஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து கண்டினியூஸ் ஆன் எம் ஒன் அல்லது ஷார்ட்டாக வந்து வெறும் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் நோட் ஒன் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் அட் ஏ இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ ஸோ இது வந்து பேசிக் டெஃபினிஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் வந்து ஏங்கிற பாயிண்டில் கண்டினியூஸாக இருக்கணும்னா அதோட லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் எஃப் ஆஃப் ஏனால் என்ன அர்த்தம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ போட்டு கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூ ரெண்டும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் நோட் டூ இந்த கண்டினியூஸ் இந்த கண்டிஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இந்த கண்டிஷன் டி ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஏ லெஸ் தென் டா இம்ப்ளைஸ் டி டூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா எஃப் ஆஃப் ஏ லெஸ் தென் எப்சிலான் கேன் பி ரீ ரிட்டன் ஆஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதலாம் இந்த கண்டிஷனை என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி ஆஃப் ஏ கமா டெல்டா இந்த பி ஆஃப் ஏ கமா டெல்டான்னா என்ன அர்த்தம்னா இட் இஸ் ஓப்பன் பால் வித் சென்டர் ஏ அண்ட் ரேடியஸ் டெல்டா ஸோ இதுக்கும் இதே மீனிங் தான் வேறு ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கணும் டெல்டாங்கிற ரேடியஸ்க்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ அப்போ ஏ மைனஸ் டெல்டாவிலேருந்து ஏ ப்ளஸ் டெல்டா இதுவும் அதே மீனிங் தான் எக்ஸு வந்து ஏ மைனஸ் டெல்டா டு ஏ ப்ளஸ் டெல்டாக்குள்ளே இருக்கணும் இம்ப்ளைஸ் இப்படி இருக்கும்போதெல்லாம் இந்த எக்ஸுக்கு இமேஜ் போடணும் அப்படியாகும் எக்ஸோட இமேஜ்னா என்னென்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸு அது எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஏக்கு இமேஜ் ஏவோட இமேஜ் வந்து எஃப் ஆஃப் ஏ டெல்டாவுக்கு பதிலாக எப்சிலான் போட்டுக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஓப்பன் பால் இதோட சென்டர் வந்து எஃப் ஆஃப் ஏ ரேடியஸ் வந்து எப்சிலான் ஸோ எக்ஸ் வந்து இந்த ஓப்பன் பால்குள்ளே இருக்கும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இந்த ஓப்பன் பாலில் இருக்கணும் இப்படி சொல்லலாம் ஆர் செட் ஆஃப் ஆல் இமேஜஸ் ஆஃப் த பால் இந்த ஓப்பன் பாலுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸுக்கும் இமேஜஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ அது ஒரு செட்டாக இருக்கும் அந்த செட்டுக்கு பேர் தான் இது எஃப் ஆஃப் அப்படின்னா அதான் மீனிங் அது எதுக்குள்ளே இருக்கணும்னா இந்த பாலுக்குள்ளே இருக்கணும் இட் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் பி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம டயக்ராம் வந்து பொதுவாக அந்த மாதிரி போடுவோம் இப்போ இங்கே என்ன நம்பர் எடுத்தாலும் சரி எங்கே மேப் ஆகும்னா ஏக்கு தான் மேப் ஆகும் வேறு ஒரு நம்பர் எடுக்கிறேன் அதுவும் எங்கே மேப் ஆகும்னா ஏக்கு தான் மேப் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஏங்கிறது ஃபிக்ஸட் எலமெண்ட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த நம்பர் வந்து ஃபிக்ஸட் நம்பராக இருக்கணும் லெட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எம் ஒன் எம் ஒன்லேருந்து எக்ஸ்னு ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறோம் ஆர்பிட்ரி எலமெண்ட் அது வந்து ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் கிடையாது ஃபிக்ஸ்டு நம்பர்னால் என்ன எடுத்தோம்னா இப்போ ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்தால் அது ஃபிக்ஸ்டு ஃபைவ் வந்து மாற்ற முடியாது ஆனால் ஜென்ரலாக எக்ஸ்னு எடுத்தோம்னா அந்த செட்டில் இருக்கிற எந்த நம்பராக வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ லெட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எம் ஒன் அண்டு எப்சிலான் கிரட் தன் ஜீரோ பி கிவன் தென் ஃபார் எனி டெல்டா கிரட் தன் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் கம் டெல்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸே ஏ அப்படின்னு எடுத்துறதுனால இந்த டெல்டா கிரட் தன் ஜீரோ வச்சுக்கிட்டு இதோட இமேஜ் பார்க்குறோம் எஃப் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் கம் டெல்டா அப்படின்னா பி அப்படிங்கிற பாலோட இமேஜ் பார்க்குறோம் அது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா வெறும் ஏ மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு எந்த நம்பர்ஸும் அதில் இருக்காது ஸோ இது எப்படி ஏ மட்டும் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸிக்குல் டு ஏ அதாவது எந்த எலமெண்ட் எடுத்தாலும் அதோட மேப் வந்து ஏ தான் இருக்கும் அப்போ செட் ஆஃப் ஆல் இமேஜஸ் இந்த ஓப்பன் பாலுக்குள்ளே அன்கவுண்டபுள் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் எல்லா எலமெண்ட்டுமே எங்கே மேப் ஆகும் ஏக்கு மட்டும்தான் மேப் ஆகும் அதனால தான் எஃப் ஆஃப் இமேஜ் எஃப் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் கம் டெல்டா வந்து வெறும் ஏ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இந்த ஏ கண்டிப்பாக எதோட சப்செட்டாக இருக்குன்னா பி ஆஃப் ஏ கமா எப்சிலான் ஏ ஏ கமா எப்சிலானோட சப்செட்டாக இருக்குன்னா ஏ தான் சென்டராக இருக்கும் இந்த டயக்ராம் வந்து இதுக்கு வந்து இப்படி போடணும் ஏ வந்து மிடிலில் இருக்கும் இந்த பக்கம் வந்து ஏ மைனஸ் எப்சிலான் இருக்கும் இந்த பக்கம் வந்து ஏ ப்ளஸ் எப்சிலான் இருக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக ஏ வந்து இந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்கும் அதனால தான் இட் இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம கண்டிஷன் படி இந்த ஏங்கிறத மறுபடியும் என்ன போட்டுக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் ஏ அப்படிங்கிறத எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ இதையும் இதை மட்டும் நீங்கள் பார்க்கணும் எஃப் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா டெல்டா இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் பி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா எப்சிலான் அப்படி வந்துட்டால் போதும் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆட்டி எக்ஸு நம்ம மேலே வந்து செகண்ட் நோட் இந்த இருக்குது இந்த நோட்டில் பார்த்த மாதிரி நம்பர் டூவில் பார்த்த மாதிரி ஸோ இப்படி ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னாலே போதும் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆட்டி ஏ அப்படின்னு வ